So Leute, was geht? Niklas hier von PPF Germany. Wir wollen heute einmal über das Thema sprechen, Kleidung im Winter, einmal für den Sport, aber auch für den Dienst. Die Frage kam über Instagram und ich habe mal ein paar Sachen mitgenommen, die ich so nutze beim Laufen und die ich früher auch so im Dienst getragen habe. Ähm, Gibt es bestimmt auch andere Produkte, andere Lösungen, das Ganze zu machen. Ähm, deswegen das Ganze ist nur jetzt mal ein bisschen hier. Wie ich es damals gemacht habe, was bei mir ganz, ganz gut funktioniert hat, ähm, gerade was das Laufen im Winter angeht, habe ich da ein paar relativ geile Sachen mitgebracht, finde ich zumindest. Äh, und ich hatte da eigentlich nie großartig Probleme bei. Ähm, grundsätzlich vorab, ne, das Zwiebelschalenprinzip, das werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, ähm, dass man halt nicht nur irgendwie einen Pullover anzieht, sondern halt vielleicht unter dem Pullover noch ein T-Shirt oder noch irgendwas anderes. Um, und dann auch vielleicht eine Jacke drüber, je nachdem einfach mehrere Kleidungsschichten hat, weil zwischen diesen Kleidungsschichten ist immer ein bisschen Luft zwischen und die isoliert halt. Ne? Kann man aber auch googeln und so, also würde ich jetzt gleich mal so viel drauf eingehen. Und zwar würde ich eigentlich jetzt am liebsten direkt rein starten und wir fangen an mit den Sachen fürs Laufen. Ne? Was ich da immer ganz gerne genutzt habe. Es ist einmal für den Unterkörper so eine Laufleggings. Ähm, Gibt es auch für Männer tatsächlich. Die ist hier jetzt von, von Under Armour. Ähm, ist relativ dünn, aber von innen drin so ein bisschen angeraut, so ein bisschen weich. Ähm, ist einmal an sich sehr angenehm und dadurch halt auch relativ warm. Ähm, ich versuche mal die, die zu finden bei Amazon, wo ich die damals habe. Die ist schon, schon wirklich relativ alt, ähm, aber ich schaue mal, dass ich das noch finde. Genau, die habe ich immer drunter getragen. Darüber habe ich dann eine ganz normale kurze Laufhose getragen. Ich habe die jetzt auch noch am Wochenende bei einem Halbmarathon getragen, bei so 4, 5 Grad. Und das Geile ist halt bei der Hose, man ist halt einerseits ist einem nicht kalt, es ist warm, aber auch nicht zu warm, dass man irgendwie zu krass schwitzt oder so. Und das wirklich cool ist daran, dass es halt eben so ein Mischgewebe ist aus... Ich habe es rausgeschnitten, aber das wird wahrscheinlich irgendwie Polyester, Spandex und innen drin, das wird vermutlich, ich weiß nicht, was das, genau, was das genau ist, aber das Coole ist halt, das bringt den Schweiß nach draußen und dass halt die Haut nicht feucht ist. Und klar, feuchte Haut, Kälte, das kühlt ab, der Schweiß dann, dann ist einem kalt. Das ist bei dem Ding aber hier nicht der Fall, deswegen das Ding, Gold wert. Ist auch jetzt bestimmt vier, fünf Jahre alt. Ich glaube, der hat damals so 40 oder 50 Euro gekostet. Also schon ein bisschen Geld, ja. Wenn also man sehen kann, die lebt immer noch. Ähm, alles noch okay. Das Einzige, was die halt hat, ist halt so ein kleines Loch hier unten im Schritt. Aber im Grunde, ganz ehrlich, es tut auch ein bisschen belüften. Ne? Gerade da unten spitzt man ja noch relativ viel. Von daher ist es gar nicht schlimm. Und wie gesagt, also im Grunde eigentlich ein sehr, sehr gutes Investment. Genau, ähm, dann nächstes Teil fürs Laufen oder fürs Laufen im Winter. Ähm, Mache ich immer so ein bisschen abhängig davon, wie jetzt die Temperatur ist. Ähm, wenn es noch nicht unter 0 Grad ist, dann trage ich auf jeden Fall immer als erste Schicht direkt auf dem Körper ähm, irgendeine Art von Kompressions- oder Skiunterwäsche, langarm Shirt. Ähm, das hier ist so eigentlich eine Skiunterwäsche, die gibt es im Grunde auch. Jedes Jahr bei Lidl und bei Aldi. Ich glaube, die hier ist, glaube ich, auch sogar von Lidl oder so. Oh, vielleicht steht es sogar drin. Aber das ist jetzt äh, wirklich nichts Teures gewesen. Und die ziehe ich im Grunde immer direkt auf die Haut an als erste Schicht, weil einfach, aus einem ganz einfachen Grund, die transportiert direkt den Schweiß weg vom Körper. Das heißt, die, die Haut ist dabei immer trocken und... Ähm, das ist, finde ich, einfach immer schon viel wert, wenn man trockene Haut hat, weil, wie gesagt, ne, Schweiß wird irgendwann kalt. Durch, durch, durch die Temperatur, wenn man dann direkt den Schweiß direkt am Körper hat, direkt auf der Haut und das dann kalt wird, das ist halt sehr unangenehm. Ähm, dafür ist das Ding da. Das funktioniert super. Ähm, das hat auch nicht viel gekostet. Also ich glaube, die kosten jetzt auch bei Lidl und bei Aldi immer, immer noch, noch nicht wirklich viel und funktioniert wirklich sehr gut. Wichtig ist halt nur, dass man dann darüber etwas anzieht, ähm, was den Schweiß aufsaugt oder weiter transportiert. Was ich halt immer ganz gerne getragen habe, ist halt auch immer, je nach Temperatur, ähm, entweder halt irgendwie so ein Baumwoll-T-Shirt oder so ein Baumwoll-Longsleeve ohne Kapuze oder so. Einfach irgendwas, was jetzt nicht wirklich krass dick ist, weil ne, wir wollen ja auch nicht übermäßig schwitzen. Ähm, aber was, was auf jeden Fall aus Baumwolle ist ähm, 
oder aus einer anderen Wolle zumindest, was einfach den Schweiß irgendwo ransaugt. Eine Baumwolle saugt ja den Schweiß an und hält ihn dann noch fest. Und äh, das wollen wir halt haben, weil, wie gesagt, das transportiert, das transportiert den Schweiß erstmal weg vom Körper. Aber wenn halt dahinter nichts ist, ähm, dann geht der Schweiß auch nicht weiter. Dementsprechend halt immer darüber irgendwas drüber ziehen. Ähm, würde ich halt gesagt abhängig davon machen, wie kalt ist es wirklich. Ne? Ähm, ich habe da auch oft einfach irgendwelche alten Long Sleeves angezogen, ähm, die ich so nicht mehr getragen habe und die haben sich dann schön vollgesaugt mit Schweiß. Dann konntest du das Ding ausziehen, hast dann ähm, das ja, Kompressionsshirt oder die Stirnunterwäsche ausgezogen und warst da eigentlich trocken am Körper. Und so sollte es eigentlich sein. Was ich dann noch habe für wirklich Kühltemperaturen, ist das Teil hier. Das gibt es leider, ich finde es zumindest nicht mehr bei Amazon und bei Under Armour direkt. Das ist ein Teil von Under Armour. Das hat einmal eine Kompressionsfunktion, also wie ihr sehen könnt, da ist Spandex mit drin und das, ist, das komprimiert halt ein bisschen. Hat lange Arme, ist auch hier relativ eng dran, also das ist wirklich sehr, sehr eng anliegend. Und hat auch noch eine Kapuze. Also man kann einmal sich halt wie so eine Art Schlauchschalen das vors, vors Gesicht ziehen. Das ist halt schon an sich sehr cool, gerade bei wirklich Minusgraden. Und ähm, du hast da einfach halt schon durch, durch, durch den Hals ein bisschen Schutz. Aber gerade dieser Teil hier vorne, ähm, ich weiß nicht, ob man es sieht. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Close-Up davon. Aber es ist halt sehr gut luftdurchlässig. Also das hier vorne, ähm, da ist, sage ich mal, weniger Löcher drin. Und wenn man sich das hier anguckt, das ist halt schon sehr, sehr löchrig. Also da hat man auch keine Probleme durch zu atmen. Und wenn es dann halt noch kühler wird, haben wir hier sogar eine Kapuze dran, die wir uns dann über den Kopf ziehen können, dass dann wirklich nur die Nase und die Augen halt rausgucken. Habe ich auch schon genutzt, wenn es wirklich so minus 10 Grad ist oder so. Und ähm, ich hatte früher immer so eine Laufstrecke, die waren so im Gewässer. Da war es dann durch die, durch, die, durch die Feuchtigkeit und so ein Gefühl noch mal kälter. Und dann wirklich irgendwie im Januar oder so war das Ding auf jeden Fall richtig geil. Und was halt hier auch wieder dasselbe ist wie bei der langen Unterhose, ist halt, dass es von innen drin weich angeraut ist. Und das macht einfach halt schon ja, ein extrem warmes Gefühl auch. Es fühlt sich halt mega geil an. Dadurch, dass es halt ein bisschen spannt und das Ganze ein bisschen halt sich dem Körper ja, anschmiegt durch die Kompression, ähm, hat man das auch immer am im Körper. Und das Ding, es hält wirklich abartig warm. Ich habe das auch im Dienst dann noch getragen, ähm, komme ich dann gleich zu. Genau, ähm, ansonsten noch für den Herbst vielleicht, was ich da mal getragen habe, ist nochmal, also ne, als allererste Schicht, so ein ähm, Skiunterwäsche, Kompressionsshirt. Und dann hatte ich immer noch aus Polyester, das ist auch jetzt von Under Armour, also keine Werbung, ich habe das alles selber gekauft, aber so ein ganz dünnes aus Polyester müsste es sein. Mal rein, ob wir da noch ein Schild drin haben, was da genau drin ist. Äh, nö. Aber das ist eben auch so ein Kunstfaserstoff und ähm, leichte Kompression, aber auch nicht ganz so viel. Und äh, das hat den Schweißen aufgesaugt und dann nach außen weggetragen. Also die Dinger sowieso immer eigentlich relativ geil, auch so als Zwischenschicht oder so, ähm, weil die auch den Schweiß weitergeben und dann, äh, ja, man halt nicht nass ist am Körper direkt. Ansonsten noch für den Winter halt Klassiker. Ich habe einmal hier von Essex ähm, ganz normale Handschuhe fürs Laufen. Die sind relativ dünn. Ähm, sie sind auch wirklich für Minus gerade jetzt nichts, finde ich. Ähm, die gehen bis unter 10 Grad, 0 bis 10 Grad gehen die, aber auch nur, wenn man in Bewegung bleibt, weil die sind echt dünn. Also die Finger, die sind ein bisschen dicker, aber alles andere ähm, ist dann schon relativ dünn. Ist auch irgendwie kein, keine, keine Wolle oder so drin. Ähm, was halt ganz cool ist, ist, dass der, der Bund, also das hier am Handgelenk, ähm, das ist ein bisschen am Spannen, also dass hier alles schön, alles schön dicht ist. Ähm, Finger haben noch so für Smartphone, halt noch für's, für den Touchscreen noch so ein Ding drauf. Ähm, ja, also das ist ganz cool. Aber wie gesagt, ähm, wenn man in Bewegung ist und es nicht wirklich brutal kalt ist, dann sind die gut für wirklich Minusgrade und vielleicht einen längeren ga 1 lauf mit ein bisschen Wintern vielleicht noch, ähm, würde ich auf jeden Fall dann doch andere nehmen. Ne? Genau, ansonsten ähm, Standard Mütze, sowohl im Dienst als auch beim Laufen im Winter, ist diese hier von Arcturix. Ähm, 
ist im Grunde, glaube ich, die geilste Mütze, die ich hier hatte. Die ist halt wirklich, die ist sehr dünn, wer die kennt. Gibt es auch, auch noch in anderen Farben. Die ist wirklich sehr dünn, sehr leicht. Die kann man schön klein zusammenpacken, ein kleines Packmaß. Aber hält brutal warm. Also die ist wirklich, die war auch gar nicht mal so günstig. Achtrex eben, aber ähm, die ist wirklich top. Ne? Ich gucke mal, ob ich, ob, ich, ob ich die noch finde. Ich gucke mal, ob ich die noch finde, bei wo auch immer in einem Shop. Aber die ist wirklich top. Genau, ansonsten, ähm, gerade für die Leute, die so ein bisschen Probleme haben, dass die Nase läuft, dass der Hals kratzt bei kühlen Temperaturen, wenn Luft wirklich halt so schneidig kalt ist, ähm, dann Schlauchstein nehmen, drüber ziehen. Und ähm, damit die Luft ein bisschen wärmer ist, ist ein bisschen angenehmer. Aber ich habe das Ding rund sowieso eigentlich fast immer bei kühleren Läufen mit. Einfach schon ganz normal mit Heiz rum, um den Heiz halt zu schützen. Ähm, und wenn es dann wirklich kalt wird, dann kann man sich die halt noch, also das fand ich zum Beispiel immer extrem angenehm, ähm, zumindest mal über die Ohren und bis hier oben hin ungefähr ziehen, dann eine Kappe drauf, dass, dass es quasi festgehalten wird, weil ist dieser ganze Ohren- und Nackenbereich ist dann halt geschützt, der ist warm und ich finde so gerade Kälte im Nacken, wenn es dann vielleicht noch ein bisschen regnet oder so, extrem unangenehm, Ohren sowieso kühlen brutal schnell aus und wenn man sich das dann einfach nur so drüber zieht, bis, in den, bis, bis auf den Hinterkopf drauf, Kappe oder Mütze drauf, ähm, dann ja, das bringt schon extrem viel, einfach weil man ja auch am Kopf halt brutal viel Wärme verliert. Ne? Deswegen, das Teil auf jeden Fall auch must have und kostet nichts. Zusammen mit so einer Mütze und mit so einer Cap. Eine Cap würde ich halt im Herbst tragen. Mütze macht schon Sinn, im Winter zu tragen. Aber auch generell je nach, je nach Wärme und Kälte empfinden auch. Ne? Genau, das war es eigentlich ähm, zu den Sachen im Winter für Sport. Ähm, Socken habe ich jetzt nicht wirklich ähm, irgendwas Spezielles getragen. Also meistens halt keine Sneaker-Socken, weil die waren halt doch zu kurz. Ähm, Gerade weil das auch nicht bis ganz über den Knöchel geht, diese Leggings hier. Ähm, deswegen habe ich immer halt so halb hohe Schuhe genommen, äh, halb hohe Socken genommen. Ähm, die waren meistens irgendwie aus Baumwolle oder so, also jetzt keine krassen Sachen. Ähm, ne? Genau, ähm, zum Dienst. Ähm, was ich da immer an, anhatte, war im Grunde auch so ein bisschen abhängig davon, wie kalt es wirklich war und halt auch, wie viel Bewegung man hatte. Wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den ganzen Tag irgendwie Bewegungsarten im Gelände gemacht hat oder Ausweichen oder so, ähm, dann habe ich mich immer relativ dünn angezogen, hat dann aber halt immer eine Jacke im Rucksack, dass ich mir dann die halt in der Pause rüberwerfen konnte, weil ich wollte halt nicht schwitzen, wenn du halt da irgendwie am Morgen schon verschwitzt bist und dann ne, du, du bist eh irgendwann schwitzen, aber wenn man das ein bisschen rauszögern kann, dass man halt nicht den ganzen Tag eben in der Kälte verschwitzt rumläuft, ähm, dann war das halt schon relativ viel wert, deswegen ne, war das so ein bisschen meine Strategie. Ähm, was halt so das, das Standardding war, war halt einmal Woolpower, das ist ganz normale, wer ihn denn bekommt, dienstlich gelieferter Woolpower Pullover. Ich glaube, das war jetzt vier, ich habe es rausgeschnitten, das müssten diese vier Hunderter gewesen sein, ähm, die man ja ganz normal dienstlich geliefert bekommt. Die sind top, das sind wirklich eine der wenigen Sachen, die ähm, dienstlich geliefert sind und richtig, richtig geil sind. Haben einen hohen Kragen, den kann man aber auch aufmachen, wenn es ein bisschen zu warm wird. Ähm, und manche haben dann auch noch ähm, hier unten diese Löcher für den Daumen dass man den durchschieben kann. Ne? Ähm, wichtig dabei, immer direkt, wenn es halt geht, auf der Haut tragen, dann hat man die beste Wärmeentwicklung oder die beste Wärmeisolation. Und ich habe dann darüber immer noch ganz normale Bundeswehr T-Shirt getragen, ähm, einfach auch, um auch ein bisschen Zwiebelschalenprinzip zu haben. Ich habe dann halt mit der Feldbluse zusammen dann drei Schichten gehabt und das war schon relativ gut warm. Es wurde dann sogar in der Bewegung äh, echt ziemlich warm und mit Plattenträger drüber, wo es dann schon fast unerträglich warm. Ähm, und man hat halt, sage ich mal, den Vorteil, dass wenn man vielleicht eine Einheit ist, wo es das Ganze nicht dienstlich geliefert gibt oder vielleicht sich jemand, keine Ahnung, ja, jemand abfacken will, ähm, wenn man das Tag ich mal nicht so rumläuft, wie es in der Vorschrift standardmäßig ist mit T-Shirt und irgendwelchen ne, ganz normalen Rollkragenpullover oder so, der eh scheiße ist, ähm, dann kann man statt das so zu haben, so, so, so würde es ja normal aussehen, dass man ein bisschen was oben rausguckt, kann man dann einfach den Reißverschluss aufmachen, ähm, tut dann den Kragen quasi unter, das, unter den T-Shirt-Kragen drunter und ja, dann siehst du es halt kaum. Ne? 
Das habe ich dann auch ab und zu mal gemacht. Aber halt auch wenn er schon fast zu warm ist, dann den Kragen aufmachen, komplett nach innen drin wegklappen und dann sieht man den nicht mehr. Je nach Vorgesetzten. Und ähm, ja, ist nicht mehr ganz so warm. Aber das war im Grunde immer das, was ich ihn oft getragen habe. Da hat noch Feldbluse drüber und dann war das eigentlich schon relativ warm. Ähm, wenn man dann Sachen oder Ausbildungen hatte, die ein ähm, bisschen weniger Bewegung waren, dann auf jeden Fall die lange Elli. Also das ist auch eine von Power, die hatten wir auch dienstlich geliefert bekommen. Ähm, ist auch wirklich brutal geil, brutal warm. Ähm, ich glaube, es ist auch 400er Material von Power. Ähm, da musst du aber echt aufpassen, weil wenn da Sachen kamen mit Bewegung, dann hast du richtig angefangen zu schwitzen. Wenn du, wenn du wirklich Woolpower komplett anhattest, ähm, dann wurde es ja echt warm und bei allem mit Bewegung und so ähm, würde ich das hier nicht unbedingt anziehen. Ähm, wenn man Sachen so hat, keine Ahnung, äh, Alarmpostenausbildung oder so oder was auch immer, also Sachen, wo du halt wirklich viel statisch bist, wenig Bewegung hast, ja, dann würde ich sowas safe anziehen, das beides zusammen. Aber ähm, bei allem mit Bewegung, ja, Weiß ich nicht. Genau, ähm, wenn es dann richtig, richtig, richtig kalt geworden ist, dann habe ich immer noch das Teil drunter gepackt. Also das drüber, so das hier an, dann Bullpower und dann das T-Shirt drüber. Ähm, kam mich häufig vor, was ich oft gemacht habe, ist ähm, bei Sachen, wo wirklich halt auch mal relativ viel Bewegung drin war, dass ich dann ähm, nur dieses Kompressions-T-Shirt angehabt habe und dann das T-Shirt, weil das T-Shirt hat dann halt immer den Schweiß schön aufgesaugt und ich hatte dann noch eins oder zwei Wechsel-T-Shirts im Rucksack, habe die dann irgendwann gewechselt und waren trotzdem halt trocken, weil das Ding ist in der Regel, gerade mit so einem Baumwollding drüber, ist immer trocken geblieben und hat halt weiterhin gewärmt. Ne? Das einzige Problem, was du halt hast, ist diese ganze Kapuze hier, ähm, die kann halt ein bisschen nerven, ähm, gerade dann, weil das Ding irgendwie dann doch irgendwie im Nacken vielleicht rumhängt und dann mit einem Plattenträgerhelm und so einem ganzen Kram oder wenn sich jemand darüber beschwert, äh, weil das ja alles nicht sich geliefert ist und das Grau ja auch nicht mit anderen Farbtönen entspricht und da muss man das halt irgendwie ein bisschen einrollen, ein bisschen kaschieren. Ähm, kannst du aber auch, wenn du schlau bist, halt rollst, rollst du das Ganze halt ein. Das ist halt, ne, relativ wenig schon ist und dann packst du noch einen Klausch halt drüber, wo er die wenigsten Vorgesetzten irgendwas gegen sagen und dann hast du das Ding auch kaschiert. Aber das war halt echt, ich weiß noch, ähm, wo wir die Vollausbildung hatten im November oder im Dezember, müsste es gewesen sein im Putlos, ähm, da hat es geschneit, da hatten wir äh, ja so Kampfverstellungen und so ein Kram ähm, und wenn man da im Alarmposten saß oder stand, war das und es hat dann ein bisschen schon so geschneit und so und das Ding plus Woolpower, plus Woolpower Unterhose, das war schon echt geil. Ne? Ähm, das hat es schon echt brutal warm gehalten, sobald es dann aber irgendwie an irgendwas Dynamisches ging, ähm, war das dann echt too much. Ansonsten zu den Socken noch, ähm, hatten wir auch das große Glück, dass wir da auch Woolpower bekommen hatten. Ich glaube, das sind die 600er oder so. Also diese, diese richtig schön dicken, ähm, die sind wirklich brutal geil, das sind richtig geile Socken und der Vorteil ist halt bei denen, die konntest du auch antragen, äh, antragen anziehen bei dynamischen Sachen. Also die haben dann trotzdem noch weiter, ähm, ja, weiter gewärmt, du hast auch nicht so übertrieben krass geschwitzt und ähm, ja, das war wirklich schon echt sehr, sehr geil. Also die ganzen Bullpower sachen ähm, die kann man wirklich alle empfehlen. Also ich habe da auch nichts von gesehen, was da irgendwie von schlecht ist. Ähm, die haben auch so Jacken noch oder so. Es gibt zum Beispiel auch das Teil hier, also das Oberteil, gibt es zum Beispiel noch als Jacke, dass du sie dir komplett aufmachen kannst. Ist auch geil, die Teile sind halt nur privat, wenn man die halt nicht Dienstliche bekommt. Ähm, beruht halt teuer. Ähm, es gibt da noch so eine Alternative zu. Die habe ich hab ja jetzt nicht mehr gefunden. Die wird irgendwo noch im Keller sein von Helicontex, da gibt es so, die hat das von innen drin, hat das so ganz viele kleine Vierecke, die halt so angeraut sind, ähm, auch mega geil, trotzdem Woolpower meines Empfindens nach besser, stärker, ähm, was, die, was den Wärme halt angeht, 
Ähm, aber dafür ist auch eben deutlich teurer. Ne? Ja, ähm, das war's. Erstmal jetzt zu dem Thema. Ähm, Sachen für Sport und Dienst im Winter, wie gesagt. Ähm, das waren jetzt meine Sachen, die ich genutzt habe. Ähm, Wird es bestimmt noch ein paar andere geben. Ich habe allerdings, muss man auch dazu sagen, früher nie wirklich viel Geld ausgegeben für äh, privat beschaffte Ausrüstung. Ähm, und mich nie so krass am Anfang der Bundeswehrzeit damit, damit befasst. Deswegen, der wird es bestimmt auch irgendwelche geileren Sachen geben. Ähm, aber das hat für mich zumindest sehr gut funktioniert. Ähm, und ich konnte halt die Sachen auch, auch beim Sport nehmen. Und ähm, ja, klar, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will, macht es halt schon Sinn, Sachen zu holen, die man auch, sage ich mal, privat nutzen kann. Und äh, das war für mich gegeben. Und ja, genau. Das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich versuche, wie gesagt, so gut es geht, die Sachen noch zu finden. Viele davon sind halt echt alt. Also das Ding, ich wollte es mir eigentlich noch mal kaufen, weil das Teil mir nicht mehr so gut passt und es auch einfach schon ein bisschen ausgeleiert ist und so. Ich finde es nicht mehr. Schade. Und ansonsten, wie gesagt, diese ganze Skiunterwäsche und so, die gibt es jetzt aktuell wieder bei Aldi, bei Lidl. Ähm, für wirklich sehr faire Preise da einfach halt zuschlagen und dann habt ihr schon was Gutes. Ne? Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.